السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور سيد العسال معاكم النهاردة هنبتدي نعمل بروموشن الأول برودكت في اللونش جاكينج الفيديو اللي قبل اللي فات كنت قلت ان انا هعمل برودكت اسمه سينديو بس طبعا ما كنتش متحمس له قوي بس ما كانش في غيره دلوقتي نزل لونش هيبدأ في مارس 12 مارس فده هيبقى احسن ان شاء الله نشتغل عليه يعني ده هنا اللونش ده مارك لينج كويت 9 تو 5 اكاديمي دي شوية تفاصيل كده بندوس على الجي في انفايت بيج عشان ندخل على صفحة الجي في بتاعها بتاعته وهنا بيديك البيانات اللي انت عايزها فيديو تقديم الموضوع كوميشنز هنا اللي بتسجل لانه هيبقى تبع كليك بانك فبتحط اسمك كليك بانك اي دي بتاعتك والايميل ادرس بتاعك اللي انت مسجل بيه في كليك بانك ودي البيانات الخاصة باللونش دي المواعيد البري لونش هيبدأ في خمسة خمسة مارس البري لونش ده اللي مش فاكر هو بيبقى الفترة المرحلة اللي قبل اللونش بيدوا فيها حاجات مجانية سواء بقى بي دي اف او اي بوك يعني وممكن سلسلة فيديوهات تعليمية شرح حاجات ليها علاقة بالكورس اللي هيتاخد ليها حاجة زي وورمينج تسخين للناس عشان يبتدوا يبقوا متحمسين ان هم يشتروا البرودكت لما يفتح هنا ال 12 مارس ده الفيرست لايف كاست هو هيبيع هنا لايف زي ويبينار كده ده اليوم اللي هيبتدي فيه السيلز يعني هنا الكارت كلوز ات ميد نايت الواحد وعشرين الخميس واحد وعشرين مارس ده اليوم اللي هيقفل فيه اللونش وده التفاصيل هنا البري لونش اهو فعلا خمسة مارس فري بوك ريليزد اللي هو هي في البوك فري مجاني يعني هنا بعد كده فري تشيك ليست ريليزد يعني برضه في اليوم ده هينزل الجزء التاني من البري لونش ويوم تسعة ده بروف فيديو اللي هو فيديو بيثبت فيه النتايج بتاعة ال اللي هو هيشرحه يعني ويوم اتناشر اللي هو الويبينار الأول هيبتدي يفتح الناس اللي عايزة تشتري وهكذا ده السلسلة بتاع اللي هيحصل في اللونج هو عامل تلات ويبينارز هيبيع فيهم يعني هنا بقى بيقول البرايزز اللي هي الجوايز بتاعة الناس اللي في التوب تين وكده ودي مسابقة البري لونش دي الجوايز وده تفاصيل عن البرودكت نفسه اللي عايز يقراها بالتفاصيل بقى بيدخل يقراها وده بيانات لو عايز تتواصل معاهم سواء على سكايب او الايميل ده اللونش بسرعة كده اللي هنشتغل عليه ان شاء الله الفترة الجاية اول خطوة طبعا عشان نشتغل على اللونش ان احنا عايزين دومين وعايزين هوستينج استضافة الدومين اللي مش فاهم اللي ما يعرفش يعني ايه كلمة دومين الجزء ده اللي هو دوت كوم ده اللي هو هنا جي في نيوز ووتش ده الدومين بتاع الموقع يعني جوجل دوت كوم الدومين اللي هو جوجل طبعا بنختار افضل دومين بنفضله اللي هو دوت كوم الدوت كوم لو مش متاح ولازم ناخد الاسم ده يبقى يليها في الافضليه دوت نت ودوت اورج بس دوت نت تفضل اكتر برضه في طبعا حاجات تانية زي دوت انفو ما بحبهاش ما بتبقى رخمه في الترتيبات في جوجل دوت سي او قبل كده رتبت بيها وكانت عامله شغل حلو من الحاجات المعقوله يعني بس ده لو هو خلاص بقى قفلت معاك وعايز تجيب دومين يعني له كلمه باسم معين بس بعد كده زي ما هنعرف الموضوع ما بيفرقش قوي هو بيدي افضليه طفيفه انما مش هو الفرق الرهيب يعني اسم الدومين نفسه فاول خطوه احنا عايزين نحجز دومين اشهر موقع لحجز الدومينز هو جودادي معظم الناس عارفاه جودادي دوت كوم بس انا شخصيا بفضل موقع تاني اسمه نيم تشيب نيم تشيب مستو هو تقريبا نفس السعر بتاع جودادي بس الفرق ان نيم تشيب بيديك خاصيه تسجيل بياناتك تبقى مجانيه قصدي اخفاء بياناتك يعني انت لو دخلت في حاجه اسمها هو از اللي هو مين صاحب الدومين ده في الطبيعي ان هو بيديك البيانات كامله اسمه تليفونه والايميل بتاعه بس في خاصيه ان انت تخفي البيانات دي ما تظهرش خالص وده يفضل طبعا لان في ناس لا ممكن تستخدم الحاجات دي استخدامات رخمه يعني وسبامينج وكده ف نمشي بيديك الموضوع ده مجانا جودي دي لا بيبقى مقابل حوالي 5 دولار في السنه تقريبا فبفضل نمشي وما يفرقش حاجه يعني اللي عايز جودي دي برده ما فيش مشاكل ف هنبتدي نشوف دومين عايزين نجيب دومين خاص بالمنتج ده فهو المنتج اسمه كويت 9 تو 5 اكاديمي دلوقتي معظم البرودكتس بيقول لك ما تستخدمش اسم البرودكت في الدومين 
في ناس بتجازف وتستخدم بس هم ممكن في لحظه يقوموا قافلين لك ال... يحذروك لو ما قفلتش الموقع هي... هي... هيعملوا قضيه عليك فملوش لازمه يعني يعني حاول تغير اي حاجه ف مفيش مشكله خالص لو عملت كويت 9 تو 5 اللي هو لان هو مش فارق كتير لان الكلمه كلمه درجه ما هياش حاجه حصريه يعني بس في نفس الوقت انا مش هكتب اكاديمي بقى عشان ابقى غيرت فممكن ان انا ادور على المرادفات لكلمه اكاديمي فانا ممكن ادخل على جوجل واكتب حاجه اسمها سينونيمز اه سينونيمز هنا لما بكتب كلمه معينه بيديني المرادفات بتاعتها فجوجل بالنسبه لجوجل ساعات بيشوف الكلمه ما فرقتش كتير عن المرادفات يعني فبيعتبرها حاجه واحده فدي بتفيد قوي في ال في الدومين في الترتيب في جوجل حاجه اسمها اكزاكت اكزاكت ماتش اللي هو اكزاكت نيم يعني اللي هو الكلمه بالظبط زي اسم البرودكت بس ده كان الاولد سكول اللي هو زمان دلوقتي ما عادتش بتفرق كتير برضه بس لو هنقدر نعملها مش هتخسر ممكن تدينا ادفانتج بسيط فهنا احنا لقينا كلمه اكاديمي المرادفات بتاعتها هنا احنا عايزين حاجه تكون كلمه واحده طبعا فكلمه انستيتيوت هي اكتر حاجه انا شايفها مناسبه يعني انستيتيوت هي يعني معهد معهد من اكاديمي اكاديميه فريش كتير ف ممكن نشوف كده احيانا طبعا الدومين بيبقى مش متاح فبنشوف ايه نغير نلعب فيه شويه ولا عملنا سيرش ده غالبا هيبقى متاح لان كوت 9 تو 5 مش منتشر يعني فطبعا هنا قال لك ان الدومين ده متاح دوت uh, كوم طبعا لا سوري معلش كويس ان خدت بالي ان هنا لا بيقول لك دوت انستيتيوت لا انا مش عايزه دوت انستيتيوت انا عايزه دوت كوم هنا اهو كويت 9 تو 5 انستيتيوت دوت كوم ده ب 8 دولار 88 سنت في السنه فلا اعمل انا اعمل اد تو كارت بيقول لي بقى طبعا شوية اوبشنز زيادة لو انت عايزها تختارها بس طبعا احنا ما بنحتاجش حاجة من الحاجات دي خالص فهو هنا فيو كارت طبعا دي اي كان في دي اللي هي المنظمة بتاعة تسجيل الدومينز في العالم بيبقى فيه صغيرة 18 سنت في السنة بعد كده بيقول لك بقى هو از جارد زي ما شايفين هنا انيبلد بيديك وان سنة وان يير يعني سنة مجانا لأن لما تيجي تجدد بقى هت هتعمل تعمل تاني مش محتاجين البريميوم دي ان اس في في اللي احنا بنعمله لو بتعمل موقع كبير بقى اوثورتي سايت يعني مفيش مشكلة ممكن تختار البريميوم دي ان اس برضو هنا احنا مش محتاجين كل الكلام ده فاللي بعمله ان اعمل كونفيرم اوردر وبدخل بقى على بيانات الدفع فأنا هوقف الفيديو لحد ما أدفع طبعا دومين وبعد كده هنستأنف إن شاء الله هنا أنا خلاص دخلت اشتريت الدومين خلاص فدخلت بعد كده على الداشبورد بقى فبيقول لي الدومين خلاص دلوقتي هو أول واحد هنا هو إكسبيريشن بتاعه اللي هو تاريخ انتهاء الصلاحية بتاعته 30 يناير 2020 في ساعتها لو عايز محتاجه تاني هتجدده مش محتاجه هتسيبه هو يتقفل لوحده فانا هعمل دلوقتي هاجي هعمل مانج عشان انا اللي دلوقتي ان انا اغير دي ان اس طيب آه قبل ما اغير دي ان اس لازم يكون عندي هوستنج استضافه عشان ساعتها اقدر اعمل الدي ان اس الاستضافه هي اللي هتديني الكلام فالشركات المرشحه للناس اللي لسه بتبدا اللي سعرها قليل هي مش احسن حاجه طبعا بس مناسبه للاغراض بتاعتنا دلوقتي في بلو هوست وفي طبعا موقع تاني اسمه هوست جيتور الاتنين قريبين من بعض قوي في المستوى يعني مش فرق كبير فاللي حابب اي واحدة فيهم مفيش مشكلة انا شخص يعني انا شخصيا كنت بستعمل هوست جيتور زمان بس اغلبية الناس بتستعمل بلو هوست دلوقتي فاللي هيحصل هتعمل جيت ستارت ناو طبعا السعر ده مش هيبقى السعر اللي هتعمله ده السعر بتاع اللي لو هتدفع سنويا فهنشوف بس الاسعار كام دلوقتي جيت ستارتد 
وهنا بيديك البلانز اللي هو اللي انت تختار منها احنا هنا مش محتاجين اكتر من البيزك لان انا هعمل وان ويب سايت بس لو عايز تعمل اكتر من موقع على نفس البلان ما هتقعدش تشتري كل شهر تقدر تدخل تختار البلس لانه بيديك انليمتد ويب سايتس وبيديك الحاجات اللي بيديها لك متاحه الباندويتس والبرفورمنس والبرفورمنس فانا شخصيا لو هختار هختار دي برضو في ميزات هنا ممكن لو حابب تقارن بين دي ودي هنا بيدي دومين برايفسي لدومين واحد لو مش مش واخدها تبع نيمت شيب يعني فيفضل اي واحده من الاثنين دول هو هنا هيديك الشهر الاول بس في اوفر غالبا لان طبعا دي سعرها الاصلي 10 99 ودي 14 99 هنا بيديك دومين واحد لو انت هتشتري استضافه بقى لكل دومين فطبعا هتبدا بده دي الناس بتوع الاي سي او بيفضلوها بس احنا هنا مش محتاجينها دلوقتي فانت هتختار ان انت هنختار مثلا دي اللي بيقول لك نيو دومين لو انت هتشتري الدومين عن طريقهم لا انت عندك الدومين انا عندي الدومين بتاعي فهتقول لهم اسم الدومين ان هو مثلا اللي عملناه دلوقتي كويت 925 انستيتيوت نيكست هنا هتدخل بياناتك بقى كامله وهتختار الباكج بتاعتك هنا الخمسة خمسة واربعين ده لو انت هتختار تلات سنين ما طلعتش سنة كمان أه هو هنا للأسف أقل حاجة اتناشر شهر فانت هتدفع سنة كاملة طيب ممكن نشوف وسط جيتور كده لأن مش عايز طبعا الناس تدفع سنة كاملة من أولها يعني ممكن مبلغ كبير نشوف وسط جيتور انظمها دي هوست جيتور فدخلنا على جيت ستارتد ناو ده البيبي بلان دي اللي انا كنت بفضلها دايما هنختار باي ناو نفس القصة هنا هتقول I already own this domain وهتكتب الدومين نيم بتاعك انا بس اللي هاممني هنا ان انا نشوف البلان برضو لو ستة وتلاتين شهر بتبقى حوالي اربعة دولار فهنا هم عندهم خاصية انت تدفع بالشهر في تلات شهور وفي بالست شهور بنفس الريت لو ابتديت تاخد من سنة هيبتدي الديسكاونت يعلى معاك مرة خمسة وعشرين في المية بعد كده ستة وتلاتين بعد كده ستين في المية فكل واحد حسب هو عايز يعمل الموقع بتاعه ايه بتعمل تدخل بياناتك خالص وتدخل بيانات الكريدت كارد او باي بال بتاعك وتحجز الموقع بتاعك هنا دلوقتي معظم الناس بتختار اتش تي تي بي اس ده للسيفتي للامان اكتر ومعظم الويب سايت زي جوجل والكلام ده بقت بتفضلها فاللي عايز يضيفها هو حر يعني براحته مش هتفرق معانا كتير حاليا بس هي لو هتعمل اوتوريتي سايت يفضل ان انت تختار فده ده الطريقه تحجز بيها الاستضافه بعد ما تدخل البيانات وتدفع هيدوك بقى اللينك اللي هتدخل بيها على لوحه التحكم اللي هي اسمها سي بانل هندخل عليها دلوقتي وفي نفس الوقت هيديك اليوزر نيم والباسورد بتاعتك اللي هتدخل بيهم على السي بانل فخلاص نقفل دي انا دلوقتي ما يهمنيش بقى لان انا اوريدي عندي الموقع بتاعي يعني الاستضافه آه بتاعتي آه هي في سايت اسمه سايت جراوند بس هو غالي شويه وبياخد بالسنه فما فضلش ان انتوا تبداوا بيه يعني هو الطبيعي ان انت لما هتكون اول موقع تعمله هو هيبقى الدومين السي بانل ما فيهاش غير الموقع بتاعك فهننسى شويه الخطوات اللي انا هعملها دي بس انا هوريها لكم للناس اللي عندها استضافه اوريدي وعايزه تحط الموقع على استضافه على نفس الاستضافه عايزه تحط موقع تاني على نفس الاستضافه بنيجي هنا عند حاجه اسمها ادون دومين هي ممكن تبقى في النص يعني مش شرط انها تكون في اول صف فتدور عليها هتلاقي ادون دومين هندخل عليها وهنحط الدومين نيم اللي احنا اخترناه فهنا بس عشان ما نلخبطش انت بقى لو كتبت حرف غلط انت بوظ الدنيا دوس اي كليك كده هيقوم هو عامل بوبوليت لده هو بيعمل لك خطوات الموقع بيطلب منك انك تعمل باسورد وبعد كده هتعمل اد دومين ممكن تعمل هنا باسورد جنريتور عشان يجيب لك باسورد صعب شويه محدش عارف يتوقعه يعني 
وبعد كده اد دومين آه برضو تاني معلش هوقف الفيديو على ما اعمل الباسورد هنا بيقول لي خلاص ان الاد دومين ده اتعمل وبيقول لي برضو الاكونت ده الاف تي بي لو عايز تعمل ابلود عن طريق سوفت وير معين بس برضو ما بعملش انا الكلام ده آه برضو اتعمل خلاص بالاسم ده كويت 9 تو 5 كوم كده انت خلاص حطيت لي استضافه للناس اللي بتشتري بقى من لسه استضافه جديده لاول مره كل ده اوريدي هما بيعملوه لك ويدوك البيانات اللي تدخل بيها الخطوات اللي جايه بقى دي هتبتدي للجميع سواء اللي اول مره او اللي قبل كده اللي عنده استضافه يعني هندخل على الهوم تاني هنا على السي بانل تاني الصفحه الرئيسيه فاللي هنعمله بعد كده بقى انستول وورد بريس ان احنا هنركب حاجه اسمها مدونه الوورد بريس للناس اللي لسه بتبدا خالص من الاول الورد بريس دي هي حاجه زي بلوك زي البلوك سبوت بتاعه جوجل هي مجانيه في العادي wordpress.org تقدر تعمل عليها مدونه مجانيه بس هتبقى مثلا آه مثلا افترض site.wordpress.org احنا مش عايزين كده احنا عايزين يبقى الدومين بتاعنا فبيبقى ده بقى wordpress.com آه wordpress موضوع مجاني هنا انت خلاص دفعت الهوستنج تقدر تعمل اي موقع انت عايزه باي سكريبت هنا للناس بتوع السكريبت والديفلوبرز اه هنا اوتو انستولر ده هيركبها اوتوميتد دي حاجه برضو هناخدها بعد كده بس بالمره نقولها اللي هي النيم سيرفرز اللي هي الدي ان اس مش مهم الحاجات التكنيكيه دي ايه يعني بس المهم ان احنا هناخد الاثنين دول وهوري لكم هتتحط فين بعد شويه فهنروح نعمل الورد بريس على طول او لا خلينا نعمل النيم سيرفرز الاول عشان لما نعمل الورد بريس يبقى اوريدي الموقع ممكن يكون ظهر لان احيانا دي ان اس بياخد من دقايق ل 48 ساعه على ما يعمل بوبيوليشن وعلى ما يظهر في في مختلف انحاء العالم يعني فانا هاخد كوبي بيست وهروح على الدومين بتاعي وهختار نيم سيرفرز هنا ولا هختار ان انا هعمل كاستم دي ان اس وهحط نيم سيرفر 1 الاولاني وبعدين هاخد النيم سيرفر الثاني ان نيم سيرفر اختصارها هنا ان اس تختلف طبعا من الاضافه للثانيه وهعمل هنا سيف سأل إن دي إن إس سيرفر أبديت مي تيك أب 48 أورز تو تيك إفكت يعني ممكن تقعد 48 ساعة على ما تشتغل وهنا بيقول لك لو عايز تغير النيم سيرفر لحاجة تانية لا لازم تستنى المدة دي طبعا مخصناش دلوقتي كده أنا علاقتي بالنيم تشيب والموقع تسجيل الدومين انتهت مش عايزه في حاجة تانية خلاص فخلاص كده بقى شغلنا هيبقى في السي بانل هنعمل الورد بريس هنا بقى فانا هعمل انستول ناو وبيقول لك هنا المساحه المطلوبه هنا المتاح عندي 29 جيجا تقريبا وكل المطلوب 36 ميجا بس فانا هعمل انستول ناو وبختار الدومين اللي انا عايز اعمله هنا بيقول لي هتختار اسمه هيبقى اتش تي تي بي ولا اتش تي تي بي اس طبعا لو اخترت اتش تي تي بي اس وانت مش دافع ثمنها الموقع بيبقى بيبوظ شويه فهنخلينا هنا HTTP عايز تحط ال www ماشي اوكي مش عايز برضو مش فارقة معانا ومش هحطها هنا في الموقع ده عشان الناس اللي فاكرة ان هي حاجة اجباري أه هنختار هنا الدومين اللي احنا حجزناه وهو بيقول لنا هت بيختار كذا حاجة بيبقى مدينة اوبشنز كتير انا يهمني ده كويت 9 to 5 ان دايركتوري لا ده بنعمله لو انا عايز اعمل مثلا اسم الدومين وسلاش بعدين بلوج او كده فانا ممكن يبقى الدايركتور بتاعي هنا البلوج انا لا انا عايزه ده الروت دومين اللي هو اسم الموقع بس كده هنا بيقول عايز بيانات بقى الموقع نفسه سايت نيم اللي هو اسم الموقع سايت ديسكريبشن اللي هو الوصف بتاع الموقع ده مالناش دعوه بيه الحته دي وبعد كده هنا بيانات الادمن اليوزر نيم والباسورد انت اللي هتختارهم وده الايميل اللي هت اللي الناس ممكن تتواصل معاك عليه فمن ضمن الخطوات اللي هنعملها برضو ان احنا هنعمل الايميل ده 
هدخل تاني على السيبان اللي وراه لكم بيتعمل ازاي بتختار اللغه بتاعه الموقع لو الموقع بتاعك انت بتعمل موقع عربي اوكي تختار عربي بس انا هنا طبعا انجليش وده بيقول لك عايز البلجنز البلجنز ده حاجه زي سوفت وير بتاع بكود صغير كده بتدينا وظايف في الورد بريس هنقولها بعدين لما نيجي نشتغل بقى على الموقع نفسه أه انا بفضل اختار ده مثلا ليميت لوجن اتمس اللي هو الاسم لوجنايزر ده بيمنع بعد اكتر من اربع محاولات للناس الهاكرز وكده بعد اكتر من اربع محاولات بيبتدي يقفل الموقع ما يقدرش يدخل يعني فلازم تبقى عارف انك تحتفظ باليوزر نيم والباسورد بتاعك في مكان انت عارفه عشان بعد كده لو نسيته هيقفل لك مش هتعرف تدخل على الموقع بتاعك الكلاسيك اديتور لان الورد بريس اتغيرت دلوقتي بقت نظام جديد انا بحب الكلاسيك لحد دلوقتي على فكره فهنختاره ده ما لزمناش اللي بعد كده بس خلاص طبعا تاني هوقف واعمل يوزر نيم وباسورد طبعا غير دول الاول اوريكم بس اسم الموقع فاحنا هنا هنقول بقى اسم الموقع اللي هو اسم البرودكت بتاعنا هو هنا مسميه quit 925 academy quit 925 academy وهقوم ازود كلمة review ايه وصف بتاع السايت ده هنكتب review and bonus for my بس بعد كده نعمل اليوزر نيم والباسورد وبعد كده نعمل انستول هنا الموقع بيعمل انستوليشن ما بياخدش كتير يعني بيكملش دقيقة تقريبا هو كان مين بياخد من ثلاث لاربع دقايق بس هو لا بيخلص بسرعة خالص فهو كده خلاص خلص وبيديني الموقع ده اللينك اللي هو الدومين بتاع الموقع او اليو ار ال وده الادمن يو ار ال بيبقى نفس الموقع بس سلاش وجنبها دبليو بي دي اختصار وورد بريس داش ادمن فانا عايز اشوف هو الموقع اوريدي اتعمل دي ان اس اشتغل ولا لسه تمام هو الموقع في تمام الدي ان اس اشتغل كويس آه واضح ان انا هنا كتبت حطيت علامه غلط هي المفروض 9 تو 5 هنصلحها بعد كده والورد بريس ادمن آه هنا بيقول ستارت انا هعمل اكزيت هو في غالبا في الهوست جيتر بلو هوست ما فيش الحته دي المفروض ان انا دلوقتي في الموقع بتاعي في الطبيعي ان هو هيطلب منك اليوزر نيم والباسورد هتدخلهم عادي خالص هيديك داشبورد هتختلف شكلها من موقع للتاني فانا هوقف دلوقتي مش هنشتغل على الموقع النهارده بس هنقول بسرعه كده ازاي اعمل ايميل في ال في السي بانل عشان لو حد هيتواصل عليا او هعمل كونتاكت اوس بيج فهدخل على السي كنترول بانل تاني وانزل هنا هنلاقي ايميل اكونتس هدخل عليها وبختار الايميل اللي انا عايزه هنعمله هنا على ال كود 925 انستيتيوت في الدومين بتاعنا خليها ادمن عادي خالص ونحط باسورد ونعيدها تاني هنا اه برضو ثواني هنا بيقول لك عايز مساحه الانبوكس بتاعك في الايميل ده قد ايه 250 ميجا كفايه قوي وهتعمل كرييت اكونت كده الايميل اتعمل بقى ادمن @9to5institute.com هننزل عليه هنا لو عايزين ندخل عليه ادمن ده واختار لو عايز تغير الساعة في أي وقت لو الإيميل اتملى عندك تقدر هنا تشينج كوتا ولو عايز تغير الباسورد بتاع الإيميل من هنا ف 
فهتختار access with mail على فكرة الخطوات لو حد حاسس ان هي صعبة ومعقدة لا مع الوقت هتحس ان هي تافهة جدا انا بعمل دلوقتي من غير اي سكريبت ومن غير اي حاجة بيديك هنا تلاتة تلاتة ابليكيشنز لفتح الايميل ده من التجربة ده أص... اسهل واحد فيهم هعمل set as default اللي هو ده الديفولت بتاعي وادوس عليه هضغط عليه بعد كده هو اوتوماتيك هيدخل عليه مش هيقعد يجيبها لي كل مرة فأول ما تدخل هيبقى عايز تحط اسمك بالكامل لو عايز تعمل سيجنتشر اللي هو توقيع ليك اوكي مش عايز مش فارقة كتير خالص مش محتاج اكتر من كده دلوقتي سبميت بقى كده الايميل بتاعي جاهز خطوة مهمة بس عشان قليل لما الناس لما بندخل على الايميل عن طريق السي بانل لان لازم تدخل على السي بانل عشان تدخل عليه فبنعمل حاجة اسمها فورواردنج او فور نيجي عند فورواردز هنا دور عليها بقى في في الاستضافه اللي انت حجزتها هتلاقيها برده في نفس الحته كده شبهها وبقول والله انا عايز هنا اد فورواردر ان انا عايز اي ايميل يجي للايميل ده اللي هو ادمن ات كويت تو 9 9 تو 5 ان هو يجي للايميل الثاني بتاعي اللي انا بفتحه كل يوم بحيث الايميل اللي يجي هنا هيجي لي اوتوماتيك فانا هقراه لو عايز ارد هدخل تاني على السي بانل وارد عليه عن طريق الايميل ده فا هحط الايميل واعمل فورواردنج وبعد كده نكمل ان شاء الله بس كده قال ان اي ايميل هيروح من المو... من الايميل ده جاي للايميل ده هيروح اوتوماتيك كوبي منه للايميل التاني بتاعي كده احنا خلصنا الهوستنج خلصنا حجزنا الدومين حجز عملنا الهوستنج حجزناه وعلى فكره لو انت بتشتري هوستنج جديد ممكن تقعد نص يوم على ما يدوك البيانات بتاعتها فما تقلقش خالص الموضوع عادي جدا وممكن تدخل على السبورت او الدعم الفني بتاعهم هما شغالين وتعمل تشات لايف شغالين 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع ولو قابلك اي مشكله في الدعم في الهوستنج تدخل على الدعم الفني تقول لهم انا بيقابلني مشكله كذا كذا وهم هيحلوها لك وانت معاهم اونلاين الموضوع سهل وبسيط ما حدش يفتكر حاجه احنا لسه ما عملناش اي حاجه احنا بنسخن فالفيديو ده هكتفي فيه بي هكتفي لحد هنا في المطلوب منك لو انت هتبتدي تطبق معايا خطوة بخطوة انك تشوف برودكت ناوي تسوقه وتحجز الدومين طبعا عارف الناس كتير هتدخل تختار نفس البرودكت اوكي براحتكم اللي عايز هو حر ما عنديش اي مشاكل يعني والمرة الجاية بقى ان شاء الله هنبتدي نشتغل على الورد بريس ونعمل كونفجريشن ليها وازاي هنحط البلاجنز وكل الخطوات واحدة واحدة مع بعض ان شاء الله اسيبكم دلوقتي ونشوفكم المرة الجاية ان شاء الله قبل ما انسى بس انا مش مرتبط بمواعيد بمواعيد محددة دلوقتي لان في اللونش جاكينج في حاجات مثلا لازم تتعمل كل يوم كذا خطوة وبعد كده ممكن نقعد اسبوع او عشرة ايام ما نعملش اي حاجة خالص مستنيين حاجات معينة فغالبا الفيديو الجاي ده هيبقى ماكسيمم بكرة او بعده ان شاء الله اللي بيتفرج متأخر غالبا هتلاقيه موجود عندك في, في اليوتيوب شانل وتاني بقى ايه اعمل سبسكرايب لليوتيوب اليوتيوب شانل عشان ما يفوتكش اي فيديو ولو انت على صفحة الفيسبوك آه لايك وشير <تصفيق> ولو انت بتلخبط بقى مش عارف تتابع الموقع سيد العسال دوت كوم موجود عليه كل الفيديوهات بالترتيب بترتيب الحلقات اسيكم دلوقتي ونتقابل ان شاء الله قريب جدا